గుడ్ మార్నింగ్ ఈరోజు మనం అక్టోబర్ థర్డ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్న హిందీలోని ఎడిటోరియల్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఎడిటోరియల్ వచ్చేసి ఏ సౌండ్ రివ్యూ అంటే ఎంతో ముఖ్యమైన పునః పరిశీలన సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ ఆన్ యాంటీ అట్రాసిటీస్ లాస్ ఈజీ ఏ కాషన్ ఎగనెస్ట్ ఎంటరింగ్ లెజిస్లేటివ్ డొమైన్ అంటే సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ ఎలా ఉంది అంటే ఈ యాంటీ అట్రాసిటీస్ మీద చేసిన లా ఏదైతే ఉందో అది ఒక హెచ్చరికలాగా ఉంది ఈ సుప్రీంకోర్టు లెజిస్లేటర్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది అంటే లెజిస్లేచర్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ప్రమాదం ఉంది అంటే చట్టాలను తయారు చేసే ఏదైతే సంస్థ ఉందో దాన్ని కూడా డైరెక్ట్ చేసే ప్రమాదం సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఈ ఆర్డినెన్స్ వల్ల ఉందనేది చెప్తున్నారు చూద్దాం ఒకసారి ఆఫ్టర్ లాస్ట్ ఇయర్స్ అమెండ్మెంట్ ఎయిమ్డ్ ఎట్ అలిఫైయింగ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ దట్ వాజ్ సీనియర్ సీనియర్స్ డైల్యూటింగ్ ద లా ఎగ్నెస్ట్ అట్రాసిటీస్ ఆన్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ద ఎఫెక్ట్స్ కోర్ట్ డెసిషన్ రీకాలింగ్ ద ఎర్లియర్ వర్డిక్ట్ బై నాట్ అ అప్పర్ అపియర్ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఏం చేసిందంటే సుప్రీంకోర్టు ఈ అట్రాసిటీస్ ఏదైతే ఉందో కేసు ఒకటి ఉంది యాంటీ అట్రాసిటీస్ అని అంటే దళితులు కానీ ఎస్సీ ఎస్టీలు దళితులు అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాస్ట్కి సంబంధించిన వాళ్ళ మీద అధిక వర్ణాల కుల వాళ్ళ వారు కానీ వాళ్ళు చేసే యొక్క ఆకు ఆకృతులు కానీ అగాయిత్యాల మీద ఒక చట్టం ఉంది యాంటీ అట్రాసిటీ కేసు అని ఆ కేసు ఏదైతే ఉందో దాన్ని డైల్యూట్ చేస్తున్నట్టు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది ఆ తర్వాత ఏం చేసింది కొన్ని ఎజిటేషన్స్ రావడం వల్ల మళ్ళీ ఆ ఆ తీర్పుని ఏం చేస్తుంది తనే వెనక్కి తీసుకోవడం అది పెద్ద గొప్ప సిగ్నిఫికెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఏమి కాదని చెప్తున్నారు హవెవర్ ద లాస్ట్ ఆర్డర్ బై ద త్రీ జడ్జి బెంచ్ ఆన్ సెంట్రల్స్ పిటిషన్ సిక్స్ ఏ రివ్యూ ఈజ్ మోర్ దాన్ మైర్ అకాడమిక్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఈ లాస్ట్ దీని తర్వాత ఈ పిటిషన్ తర్వాత ఈ త్రీ త్రీ జడ్జి బెంచ్ ఏం చేసింది అంటే సెంటర్కి ఒక పిటి సెంటర్ ఇచ్చిన పిటిషన్ని రివ్యూ చేసి తర్వాత దీని మీద ఒక ఎక్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేసింది దీనికి సంబంధించిన దాన్ని ఆ పునరాలోచించి దాన్ని ఇనికి తీసుకోవడం అనేది ఒక మంచి పరిణామే ఇట్ సౌండ్స్ రీజనింగ్ అండ్ సింపతిక్ రీకన్సిడరేషన్ హ్యావ్ ఫోర్టిఫైడ్ ద లెజిస్లేటివ్ మెజర్ టు రీస్టోర్ ద లా ఆన్ అట్రాసిటీస్ కమిట్ కమిటెడ్ ఆన్ దలిత్ యాజ్ ఒరిజినల్లీ కన్స్యూడ్ బై ద పార్లమెంట్ అంటే దీని తర్వాత ఏం చేశారు ఈ పార్లమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఇంతకుముందు ఏదైతే చట్టం ఉందో అట్రాసిటీకి సంబంధించిన చట్టాన్ని వాళ్ళు మళ్ళీ దయతో దాన్ని రీ రీబిల్డ్ చేశారు అంటే ఈ సుప్రీంకోర్టు తీర్పును కాదని చెప్పేసి ఏదైతే చట్టం ఏదైతే ఇంతకుముందు ఉందో అదే అమలు చేయాలని చెప్పేసి పార్లమెంట్ ఒక తీర్మానం తీసుకొచ్చింది ద మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ డెసిషన్ లే డౌన్ త్రీ న్యూ రూల్స్ యాజ్ అమ్ సేఫ్ గార్డ్ ఎగ్నెస్ట్ ద యాక్ట్ పాసిబుల్ మిస్యూజ్ అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చిలో సుప్రీంకోర్టు ఏం తీర్పించింది అంటే ఈ యాక్ట్కు సంబంధించిన మిస్యూజ్ అంటే దాని ఈ ఈ అట్రాసిటీకి సంబంధించిన హక్క ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏం చేస్తున్నారు దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు ఈ దళితులు ఆ దుర్వినియోగం కాకుండా ఉండడానికి ఒక మూడు రూల్స్ని తీసుకొచ్చింది సుప్రీంకోర్టు మూడు రూల్స్ని పెట్టింది ఆ రూల్స్ ఎంతో చూద్దాం ఇప్పుడు వాళ్ళు దట్ ద బార్ అండ్ యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ అండర్ సెక్షన్ ఎయిటీన్ నీడ్ నాట్ ప్రివెంట్ కోర్ట్స్ ఫ్రమ్ గ్రాంటింగ్ అడ్వాన్స్ బెయిల్ దట్ ఏ పర్సన్ కెన్ బీ అరెస్టెడ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ద అపా అపాయింటింగ్ అథారిటీ ఆర్ ఎస్పీ ఎస్పీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ అదర్స్ అప్రోచ్ సచ్ అరెస్ట్ అండ్ దట్ దేర్ షుడ్ బీ ఏ ఏ ప్రిమరీ ఎంక్వైరీ ఇన్ టు ఆల్ కంప్లైంట్స్ ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఈ అట్రాసిటీస్ మీద కనుక అతనికి అయినా కేసు కనుక ఎవరి మీద అయినా కానీ అంటే ఒక వర్కింగ్ పర్సన్ మీద కానీ అంటే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయినా కానీ లేదా సామాన్య మీద అయినా కానీ ఇలాంటి కేసు పెట్టినప్పుడు వాళ్ళని ఎమ్మటే అరెస్ట్ చేయకుండా దాని మీద ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ చేయాలంటే ముందు అది జరిగిందా లేదా అనేది ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ అంటారు ముందు ఫస్ట్ చేసుకునే ఎంక్వైరీని ఏదైనా ఉంటుందో అది చేసిన తర్వాతనే అది ఓ దాంట్లో ఏదైనా తేలిన తర్వాతనే వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం అనేది ఒకటి ఇటు కాజ్రియాన్ అప్రోర్ ఎమాంగ్ దళిత్స్ అండ్ ఏ నేటివ్ వైడ్ ప్రొటెస్ట్ ఇన్ ఆగస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ టర్న్డ్ వైలెంట్ ఇన్ సేమ్ సమ్ ప్లేసెస్ ఏదైతే ఈ తీర్పు ఏదైతే చెప్పారో ఈ దళితుల్లో దీని మీద బలి వ్యతిరేకత వచ్చింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ అలాంటి అవకాశాన్ని కనుక వాడికి ఇస్తే కనుక వాడు ఆల్రెడీ వాళ్ళు పెద్ద కులం వాళ్ళు కాబట్టి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే పొజిషన్లో ఉంటారు సో వాళ్ళు దాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి ఏమీ జరగలేదు అని కనుక నెగిటివ్ది ఇచ్చారనుకోండి అప్పుడు దళితులకు ఏమవుతుంది అది ఆ పరిణామం ఏమవుతుందంటే దళితులకి ఇబ్బంది పెట్టే పరిణామం వాళ్ళ వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ యొక్క ఏదైతే బాధ వాళ్ళు ఏదైతే బాధ అనుభవిస్తున్నారో అది ఇంకా పెరుగుతుంది ఈ తీర్పు వల్ల అని చేశారు అనుకొని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దీన్
కోర్టు ఏం చేసిందంటే తను ఇచ్చిన స్టేట్ స్టేని తను ఇచ్చిన తీర్పుకి తానే స్టే ఇచ్చుకుంది స్టే అంటే ఆపేయటం అనమాట ఏదైనా చట్టం మనుగడలోకి రాకుండా చేయటానికి స్టే అంటాం దాని ఇచ్చిన తీర్పును తానే స్టే ఇచ్చుకుంది దేర్ వాజ్ వైడ్ స్ప్రెడ్ క్రిటిసిజం దెన్ దట్ ద బీజేపీస్ ప్రిసీవ్డ్ ప్రిసీవ్డ్ ఎక్స్పోజల్ ఆఫ్ అప్పర్ క్యాస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఇట్స్ వీక్ సబ్మిషన్ ఇన్ కోర్ట్ హ్యాడ్ లెట్ టు ద వర్టిక్ట్ అంటే ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ జరిగిన పరిణామం ఏదైతే ఉందో బీజేపీ గవర్నమెంటు ఆ పెద్ద కులాలకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది అనే ఈ కోర్టు తీర్పు ద్వారా మనం తెలియ చెప్పేయచ్చు ఇట్ వాజ్ ఈవెన్ ఆర్గడ్ దట్ ద సెంటర్ వాజ్ అండర్ పొలిటికల్ కంపల్షన్ టు అండు ద ప్రిసెప్షన్ దట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ వర్ ఇన్ డేంజర్ ఇలాంటి ఈ సెంటర్ తీసుకునే ఏదైతే ఉందో ఇలాంటి ఇలాంటి చట్టాల వల్ల అయితేనేమి ఇలాంటి చర్యల వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎస్సీ ఎస్టీ యొక్క పొజిషన్ అనేది ప్రమాదకరంగా మారే పరిస్థితులు ఉన్నాయి ద కోర్ట్స్ రీ ఎగ్జామినేషన్ ఆన్ ద కాంట్రరీ ఈజ్ యాంకర్డ్ ఇన్ సౌండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇప్పుడు కోర్టు అనేది మళ్ళీ దీని మీద రీ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తుంది ఈ చట్టం మీద గురించి మళ్ళీ దీని మీద ఎక్కువ ఎక్కువ సమీక్ష చేస్తుంది దీని మీద సమీక్ష చేయటం అనేది సౌండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఒక మంచి సౌండ్ ప్రిన్సిపల్స్ కోసం ఏదైనా మళ్ళీ సమీక్ష చేస్తుంది ఇటు ఫస్ట్ అండర్ ద స్కోర్స్ దట్ ద స్పెషల్ లాస్ ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ కమ్యూనిటీస్ ఫ్లో ఫ్రమ్ సోషల్ రియాలిటీస్ అండ్ సోషల్ రియాలిటీస్ ద డిస్క్రిమినేషన్ దే స్టిల్ ఫేస్ అండ్ సర్కంస్టాన్సెస్ దట్ ప్రొక్లూడ్ them from mistering the courage of courage to lodge a complaint in the first place ante will jese ee kotta principles evaithe unnayo first of all yokka scst yokka community yokka community yokka importance ivvala valaki importance ivvala ipudu samajikangallo jarugutunna realities emaithe unnayo vaati man drushtilo pettukovala తర్వాత డిస్క్రిమినేషన్ ఈ వివక్షత ఏదైతే ఉందో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి దాంతో పాటు వాళ్ళకు ఒక ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలి ఎవరి మీద అయినా కంప్లైంట్ చేసే గలిగే ధైర్యాన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చే విధంగా ఈ లా ఉండాలి అలాంటి వాటికే ముందు ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నారు ది కోర్ట్ ఎస్ఐల్స్ ద ఎజంప్షన్ దట్ ఎస్సీ ఎస్టీ మెంబర్స్ ఆర్ మోర్ లైక్లీ టు గివ్ ఫాల్స్ కంప్లైంట్స్ దాన్ జనరల్ పాపులేషన్ యాజ్ ఎవిడెన్స్ బై ద ఫ్యాక్ట్ దట్ దేర్ ఈజ్ ఎ నో ప్రిమినీ ఎంక్వైరీ ఆర్ ప్రయర్ శాంక్షన్ ఫర్ అట్ అరెస్ట్ ఎన్విసైజ్ ఫర్ ద ఫర్ అదర్ కంప్లైంట్స్ అంటే ఈ కోర్టు ఏం చెప్తుందంటే ఫస్ట్ నుంచి ఏం చెప్తుందంటే ఫస్ట్ దీని ఏది పాయింట్ అవుట్ చేస్తుందంటే ఎస్సీ ఎస్టీ మెంబర్స్ ఏదైతే ఉన్నారో ఈ చట్టాన్ని దుర్వినియోగపరుస్తూ ఫాల్స్ కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు మా మామూలు కంప్లైంట్ లాగా ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ లేకుండా డైరెక్ట్ యాక్షన్స్ తీసుకోవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి అది ఒక మంచి ఆయుధం లాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇక ఈ చట్టం అనేది అని చెప్తున్నారు ఇన్ అదర్ వార్డ్స్ ద ఎడిషనల్ సేఫ్ గార్డ్స్ ఎగనెస్ట్ ద ఎలిజ్డ్ అబ్యూస్ ఆఫ్ లాస్ బై ద దలిస్ ఇన్ అనదర్ ఫామ్ ఆఫ్ ద డిస్క్రిమినేషన్ వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ వాళ్ళని వాళ్ళు రక్షించుకోవడానికి దళితులను వాళ్ళ వాళ్ళని రక్షించుకోవడానికి దీన్ని ఒక ఈ యొక్క చట్టాన్ని ఒక రక్షణగా పెట్టుకొని ఉపయోగించుకొని చేస్తున్నారు అనేది ఈ కోర్టు యొక్క ఇంకో స్టేట్మెంట్ కోర్ట్ కోర్టు అనేది పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది ఈ విషయం గురించి ఫర్దర్ ఇట్ రిజెక్ట్స్ ద ఐడియా ఆఫ్ ట్రీటింగ్ దళిట్స్ యాజ్ పీపుల్ ప్రాన్ టు లార్జింగ్ ఫాల్స్ కంప్లైంట్స్ అంటే ఈ కేసు ఈ చట్టాన్ని ఎందుకు మారుస్తున్నారంటే ఈ దళితులు ఏదైతే ఉన్నారో ఈ యొక్క తప్పుడు ఆరోపణలు చేయకుండా చేయడానికి దీనిలోని మార్పులు తీసుకొస్తున్నారు ఈ చట్టంలోకి మార్పులు తీసుకొస్తున్నారు ది డైరెక్షన్ ఫర్ గెటింగ్ అండ్ అథారిటీ శాంక్షన్ ఫర్ అరెస్ట్ ఆర్ హోల్డింగ్ ఏ ప్రైమరీ ఎంక్వైరీ ఫర్ ద ఫర్ దేర్ క్లా క్లాస్ ఆఫ్ కాజెస్ ఎలోన్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా స్టాచ్యురీ అండ్ క్లియర్ అమౌంట్ టు జ్యుడిషియరీ ఎంగేజింగ్ ఇన్ లెజిస్లేటర్ అంటే ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రైమరీ ఏదైతే ఎంక్వైరీ ఉందో ఇది ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా స్ట్రాటజరీ బాడీ అంటే వేరే సంస్థ అనేది చెయ్యాల చేసి ఒక క్లియర్ కట్ ఐడియా ఇచ్చి ఈ జ్యుడిషియల్ సిస్టాన్ని ఇంకా బలపరచాలా ది రివ్యూ ఈజ్ ఏ టైమ్లీ రిమైండర్ దట్ టాప్ కోర్ట్స్ పవర్ టు పాస్ ఎనీ ఆర్డర్ రిక్వైర్డ్ టు అప్హోల్డ్ జస్టిస్ నాట్ టు బీ యూజ్ టు గివ్ డైరెక్షన్స్ కాంట్రరీ టు ఎగ్జిస్టింగ్ లాస్ ఆర్ టు సప్లిమెంట్ దెమ్ ఆల్ టుగెదర్ ఇప్పుడు ఈ చట్టం కోర్టుకి ఎలా ఉండాలి అంటే ఏదైనా చట్టం వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనుగంలోకి తీసుకురావచ్చా లేకపోతే దాన్ని దాన్ని పని పని చేయనియచ్చా చేయనియకూడదా దానికి రాజ్యత పద్ధతి ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేయడానికే ఈ కోర్టులు ఉపయోగపడాలి కానీ అంతేగాని గవర్నమెంట్ని ఈ లాలు చేయండి అని డైరెక్షన్ చేసే విధంగా ఈ యొక్క కోర్టుల యొక్క పనితీరు ఉండకూడదు అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ రైనింగ్ మిజరీ అంటే
అవన్నీ వసతులు కనుక ఉంటాయి కనుక టు బ్రేక్ డౌన్ ద డ్రాఫ్ట్ అంటే ఆ కరువును మనం తీసి తీసేయచ్చు తర్వాత ఫ్లడ్ సైక్లోన్స్ అంటే వర్షాల వల్ల వచ్చే తుఫాన్లు ఏదైతే ఉన్నాయో సైక్లోన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అంటే ఈ ప్రకృతి విపత్తులను ఆపాలి అంటే ఒక మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండాలి మంచి వసతులు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఈ ప్రకృతి విపత్తులను ఆపచ్చు అని చెప్తున్నారు ఇఫ్ బిఫార్ ఈజ్ స్ట్రగ్లింగ్ టు స్టే ఎఫ్లోట్ ఇన్ ఇన్ ద ఆన్ గోయింగ్ మాన్సూన్ ఇట్స్ స్ట్రెస్ కెన్ బీ ట్రేస్ టు పూర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఏ లాక్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రిపేర్డ్నెస్ ఇప్పుడు బీహార్లో ఏదైతే ఉందో బీహార్లో వరదలు వచ్చేసి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అక్కడ అంత అంత నగరాలన్నీ చాలా వరకు నీట మునిగిపోయి ఉన్నాయి దీని అంతటి కారణం ఏంటి అంటే మెయిన్గా ఆలోచిస్తే ఏంటంటే పూర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే వస్తువులు అనేవి వాళ్ళకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రిపేర్నెస్ అంటే అడ్మి ఇలాంటి విపత్తులు వచ్చినప్పుడు ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి అనేది ప్రిపేర్నెస్ లేదు ఆ పరిపాలన సిద్ధాంతం ఆ పరిపాలనలో ప్రిపేర్నెస్ అనేది లేదు అంటే వాటిని ఎదుర్కోవడానికి సన్నద్ధంగా ఎవరు లేరు ఆ పరిపాలన విధానం ఈవెన్ లార్జ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ పార్ట్నర్ హ్యావ్ బీన్ పారలైజ్డ్ వితౌట్ పవర్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ యాజ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ట్రైస్ టు డ్రైన్ ఇట్స్ స్ట్రీట్స్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ క్రిటికల్ రేషన్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బై బోట్ అండ్ హెలికాప్టర్ అసలు పాట్నా అనేది వాళ్ళ యొక్క మెయిన్ నగరం ప్రధా క్యాపిటల్ అయినటువంటి పాట్నా అంటే రాజధాని అయిన పాట్నానే పూర్తిగా ఆ నీళ్ళలో మునిగిపోయి పవర్ అనేది లేదు అది ఏమైంది పారలైజ్ అయిపోయింది అంతా ఏం పని చేయకుండా పోయింది పవర్ లేదు కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ లేదు అంతేకాకుండా అక్కడ సరిగా వాటర్ ప్రూఫ్ ఫెసిలిటీ బయటికి పోలేక నీటి మునిగిపోవటం వల్ల కనీసం మినిమం జీ మనిషి జీవించడానికి కావాల్సిన నీరు ఆహారం కూడా అందలేకపోతుంది వాటిని కూడా బోట్లు హెలికాప్టర్ ద్వారా ఇచ్చే పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది అంత ప్రధాన నగరమే అలా తయారైపోయింది అంటే ఇంకా మామూలు పట్టణాలు చిన్న చిన్న పల్లెటూర్లు గ్రామాల గురించి ఇంకా చెప్పే పనే లేదు ద రైన్ హ్యాస్ నాట్ అ స్పర్డ్ ద మోర్ ఎఫ్లుయెంట్ రెసిడెన్స్ ఏదర్ అంటే బాగా ఎఫ్లుయెన్స్ ఏజర్లో బాగా ఎక్కువగా ఎత్తుగా ఉన్నాయి లేకపోతే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏజర్లో ఈ వా వాన యొక్క ప్రభావం లేదు దోస్ లివింగ్ ఇన్ ఏ అప్ స్కేల్ లొకేషన్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ సుశీల్ కుమార్ మోడీ హ్యావ్ బీన్ రెస్క్యూడ్ ఎక్కడైతే బాగా బాగా ఎత్తుగా ఉన్నాయో లేకపోతే బాగా మంచిగా వస్తువులు ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఈ దీనివల్ల ఇబ్బంది ఏం లేదు కానీ సరిగా మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేని ఏరియాల్లో తర్వాత లోతట్టు ప్రాంతాల్లో బాగా ఇబ్బంది ఉంది చివరికి డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ సుశీల్ కుమార్ మోడీ కూడా సుశీల్ కుమార్ మోడీ కూడా చివరికి ఆయన కూడా కాపాడబడ్డాడు ఈ పరిస్థితుల నుంచి బట్ ద ఫ్లైట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ఏ డోజన్ అదర్ డిస్టిక్స్ మెనీ ఆఫ్ ద స్ట్రగ్లింగ్ విత్ అండర్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ మచ్ వర్స్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో కొన్ని కొన్ని డజన్ల కొద్ది జిల్లాలు అనేవి ఇప్పటికీ అండర్ డెవలప్మెంట్లో ఉండటం అనేది ఒక మరి దారుణమైన పరిణామం అక్రాస్ బీహార్ దేర్ హ్యాస్ బీన్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ ప్రాపర్టీ ఈ మొత్తం బీహార్ మొత్తంలో చాలా ఎక్కువ శాతంలో అంటే మనుషులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు ప్రాపర్టీ అనేది లాస్ అయిపోయారు అంటే వాళ్ళ ఆస్తులు అనేవి నాశనం అయిపోయినాయి సీన్స్ ఆఫ్ సిమిలర్ డిస్ట్రెస్ హ్యావ్ బీన్ రిపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ స్టేట్స్ యాజ్ వెల్ నోటబల్లి ఈస్టర్న్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఇప్పుడు ఈ యొక్క బీహారే కాకుండా ఇలాంటి పరిణామాలు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా చెప్పుకునేది ఏంటంటే ఈస్టర్న్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఈస్ట్ భాగం ఏదైతే ఉందో అది ఇలాంటి పరిస్థితుల్నే అంటే ఇలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్నే ఉంది అంటే దానికి కూడా సరిగ్గా వసతులు లేవు రేపు ఏదైనా వరదలు కనుక ఉత్తరప్రదేశ్ కూడా వస్తే అది కూడా ఇదే పరిస్థితి ఫేస్ చేయాలన్నమాట ది మాన్సూన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఎక్స్పెక్టెడ్ టు విత్డ్రా ఆఫ్టర్ అక్టోబర్ టెన్త్ మోర్ దాన్ ఏ మంత్ బిహైండ్ నార్మల్ రేపు ఈ మాన్సూన్ అనేది రేపు అక్టోబర్ పది దాకుంది అక్టోబర్ పది దాకుంది ఆ తర్వాత కూడా ఒక రవ ఒక నెల పడుతుంది మామూలుగా నార్మల్గా రావడానికి అదంతా సరిగా అవ్వడానికి ఒక నెల పడుతుంది అండ్ ఇట్స్ ఓవర్ హ్యాంగ్ ఈజ్ కన్సిస్టెంట్ విత్ ద ప్రివలెంట్ సైంటిఫిక్ వ్యూ ఆన్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద చేంజింగ్ క్లైమేట్ అందులో ఇప్పుడు చేంజింగ్ క్లైమేట్ అనేది మారిపోతుంది దీని గురించి ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు పూర్తిగా మారిపోతుంది ఎక్స్ట్రీమ్ రైల్ ఫాట్ అండ్ డ్రౌట్ ఆక్యుపైయింగ్ ఎట్ ఎన్ ఇంక్రీజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అయితేనేమో అత్యధిక వర్షపాతం ఉంటుంది లేకపోతే అసలు ఏమి కరువు కాటకాలు వస్తాయి అసలు వాళ్ళు అనేవి పడకుండా ఉంటాయి ఇవి ఇంక్రీజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి వస్తే అతిదృష్టి లేకపోతే అనారోగ్యం వస్తుంది నార్మల్ ప్యాటర్న్స్ నార్మల్ ప్యాటర్న్స్ విల్ బికేమ్ లెస్ కామన్ ఇన్ అ కమింగ్ ఇయర్స్ అంటే నార్మల్
charge of housing urban and rural development water management and agriculture as well as state government ante ee land so what anit ni gurtu manasulo pettukoni edaithe environment ministry edaithe edavatho undo tarvata environment forest climate change andaru okate minister untadu aa minister em cheyalante oka responsibility tanu teeskoni danto paatu mai konni ministries unnai edi housing and urban development rural development housing edaithe water management rural edaithe agriculture ministry edaithe వీళ్ళందరితో ఒక కోఆర్డినేషన్ సంపాదించుకుని ఆయన ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్ దీని మీద ఫైట్ చేయాలా అంటే దీనికి సంబంధించిన మెజర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇలా రాకుండా అంటే ఈ విపత్కర పరిస్థితులు ప్రకృతి విపత్తును ఆపే విధంగా ఆయన యొక్క మెజర్స్ తీసుకోవాలా దాంతోపాటు ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు దానికి పరిహారం చేసుకోవడానికి కూడా దానికి అప్పుడుకప్పుడు దాన్ని రెక్టిఫై చేయడానికి కూడా ఆ ప్రాబ్లం క్లియర్ చేయడానికి కూడా తగిన ముందే వీళ్ళు సంసిద్ధులై ఉండాలి ఇండియన్ సిటీస్ ఆర్ అట్రాక్టివ్ అట్రాక్టింగ్ హెవీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ సెవరల్ సెవరల్ స్పియర్స్ బట్ స్టేట్ అండ్ మున్సిపాలిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ హ్యావ్ నాట్ మ్యాచ్ దేర్ ఆంబిషన్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ విత్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేషన్ అంటే భారతదేశంలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద నగరాలు ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ప్రపంచంలో నుంచి రకరకాల ఇన్వెస్ట్మెంట్కి బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయి అంటే వాళ్ళ ఎక్కడ దగ్గర నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాయి కానీ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మాత్రం ఎటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ పెట్టట్లేదు ప్రపంచ దేశాల నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రావట్లేదు అది ముందు అది ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని పెంచుకొని ఆ కెపాసిటీ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది డెవలప్ చేసుకోవాలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేషన్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏంటంటే అన్ని వసతులు అన్ని రకాల వసతులు డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కానీ వాటర్ ఫ్లోటింగ్ సిస్టమ్ కానీ ఇవన్నీ చూసుకునే విధంగా పెట్టుబడులు ఉండాలి దే మస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ఎన్సూరింగ్ ద సేఫ్టీ ఆఫ్ ద సిటిజన్స్ అండ్ డ్యూరబిలిటీ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్ ఎసెట్స్ వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే ముందు సేఫ్టీ ఆఫ్ ద సిటిజన్స్ ప్రజల యొక్క ముందు భద్రతను చూడాలా తర్వాత డ్యూరబిలిటీ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్ ఎసెట్స్ ఉన్న ఏదైతే ఎకనామిక్ సోర్సెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అంటే మన ఆర్థిక వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బాగా సకాలంగా సరిగా ఉపయోగించుకోవాలి వాటి యొక్క మనుగుడని పెంచుకోవాలి వాటి యొక్క ఉపయోగాన్ని బాగా జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకోవాలి ఇగ్నోరింగ్ ద అర్బన్ ప్లానింగ్ అండ్ అడాప్షన్ ఈజ్ ప్రూవింగ్ కాస్ట్లీ అండ్ లాసెస్ ఆర్ లాసెస్ ఆర్ సేపింగ్ ద వైటాలిటీ ఆఫ్ ద ఎకానమీ ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఈ అర్బ అర్బన్ ప్లానింగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ పట్టణాల యొక్క ప్లానింగ్ సిస్టమ్ అంటే వాటి యొక్క కరెక్ట్ ప్రణాళిక లేకుండా ఆ పట్టణాలు ఎప్పుడైతే నిర్మిస్తామో వాటిని బట్టి బదులుస్తామో మనం ఇట్లాంటి కాస్ట్లీ ఎఫెక్ట్ని మనం ఇలాంటి వరదలు వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ కాస్ట్ని బేర్ చేయాల లాసెస్ నష్టాలు పూడ్చుకోవాలి నష్టాలు పడేటట్టు జరుగుతుంది ఇటు ఇండియన్ సిటీస్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ రిపోర్ట్ ద యూఎన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కన్జర్వేషన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ పాయింట్ ఎట్ ఫ్లడ్డింగ్ ఫ్లడ్డింగ్ యాజ్ ఏ కీ డేంజర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద డ్రాఫ్ట్ అండ్ హీట్ ఐస్లాండ్స్ మనకు ఈ సిటీస్లో ఏదైతే ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల యూనియన్ ఏం చెప్పిందంటే పెద్ద పెద్ద నగరాల్లో ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల వచ్చే వాటిలో బాగా ఇబ్బందికరమైన పరిణామం ఏదంటే ఎక్కువగా నష్టపోయే పరిణామం ఏంటంటే ఫ్లడ్డింగ్ అంటే వరదల వల్ల ఎక్కువ పడుతుంది ఎక్కువ ప్రమాదం అనేది దీంతో ఉంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద డ్రౌట్ కరువు వల్ల పెద్ద ఇబ్బంది అనేది లేదు కరువు వల్ల ఏమవుతుంది పంటలు పండు ఆహార భద్రత అనేది లోపిస్తుంది అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు కనీసం పక్క రాష్ట్రాల నుంచో లేదా పక్క దేశాల నుంచో మనం దిగుమతి చేసుకోవచ్చు కానీ ఫ్లడ్డింగ్ వచ్చిందంటే ఇంకేం చేసేది లేదు మొత్తం ఊర్లో కొట్టబోతాయి అనమాట హీ సైజ్ లాండ్స్ అంటే వేడి గాలుల వల్ల పెద్దగా నష్టం లేదు ఒక్క ఫస్ట్ నష్టం దేని వల్ల అంటే ఈ వరదల వల్లే వస్తుంది అని చెప్పింది దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ అ పర్టికులర్లీ ట్రూ ఆఫ్ అర్బన్ సెంటర్స్ త్రో విచ్ రివర్స్ ఫ్లో సచ్ యాజ్ పాట్నా అండ్ ఆర్ ఆఫ్ ఎన్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద కోర్స్ ఫేసింగ్ ద అడిషనల్ థ్రెట్ ఆఫ్ సైక్లోన్ ఇది ఖచ్చితంగా నిజం ఏది పాట్నా లాంటి నగరాలు నదులు ప్రవ ప్రవహించే పాట్నా లాంటి నగరాలు లాంటికి తర్వాత కొన్ని కోస్టల్ ఏరియాల్లో ఉన్నాయి కొన్ని నదుల నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో కొన్ని కొన్ని సిటీస్ ఉన్నాయన్నమాట వాటికి ఇవి కరెక్ట్గా యూఏన్ చెప్పిన స్టేట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ సెట్ అవుతుంది అనమాట ఇండియా సిటీ షుడ్ వర్క్ టు వార్డ్స్ సొల్యూషన్ దట్ యూజ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఎకాలజీ టు కంటైన్ ఎక్సెస్ వాటర్ ఫ్రమ్ రైన్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఏ గుడ్ యూజ్ ఇప్పుడు మన ఇంజనీర్ ఇండియన్లో ఉన్న సిటీస్లో ఉన్న ఇంజనీర్లు అందరూ ఎకాలజీ వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే ఈ వచ్చే వాటర్ని ఎట్లా మంచిగా యూజ్ చేయాల ఈ ఏదైతే ఎక్సెస్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో ఈ వాటర్ని వేస్ట్ అవ్వకుండా లేకపోతే ఇబ్బంది కడవకుండా ఎలా యూజ్ చేయాలా అనే దాని మీద రీసెర్చ్ చేయాల దిస్ కుడ్ బీ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ న్యూ లేక్స్ అండ్ బయోబేస్ ఉచ్ ఆర్ వెజిటేటెడ్ ఛానల్ టు మేనేజ్ రైన్ వాటర్ అప్పుడు ఏం చేయాలా
అంత దీంతోపాటు వాటర్ ప్రయారిటీ అనేది వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రయారిటీ అనేది ఇండియా గవర్నమెంట్ యొక్క ఒక ప్రోగ్రామ్ అది అంటే నీటిని ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అనేది ఇండియా గవర్నమెంట్లో ఉన్న ఒక ప్రోగ్రామ్ అది ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ స్టేట్ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఫైనాన్షియల్ అండ్ టెక్నికల్ లింకేజ్ టు పుట్ అప్ ఫ్లడ్ హోల్డింగ్ స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే స్టేట్స్ ఏం చేయాలంటే రాష్ట్రాలు ఏం చేయాలంటే ఫైనాన్షియల్ని తర్వాత టెక్నాలజీ రెండు లింక్ లింకేజ్ చేస్తూ ఈ ఫుడ్ హోల్డింగ్ స్ట్రక్చర్ని అంటే ఈ వరదలు వచ్చినప్పుడు వాటిని ఎదుర్కొనే విధంగా ఒక స్ట్రక్చర్ని ఏర్పరచుకోవాలు ఒక సిద్ధాంతాలను కానీ లేకపోతే వాటి యొక్క పరిస్థితులకు సరిపో అనుగుణంగా బిహేవ్ చేసే విధంగా రాష్ట్రాలతో డెవలప్ అవ్వాలి ఇన్ బీహార్ కేస్ కోఆర్డినేషన్ విత్ నేపాల్ టు ట్రాక్ మాన్సూన్ ఫ్లోస్ ఈజ్ ఆల్సో వైటల్ ఈ బీహార్ కేసులో వచ్చేసి వీళ్ళు నేపాల్ దేశంతో ఒక ఎప్పుడు కూడా కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి నేపాల్ దేశంతో ఈ మాన్సూన్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఈ మాన్సూన్ వల్ల వచ్చే అంటే ఈ తుఫాన్లు మాన్సూన్ టైంలో వచ్చే తుఫాన్ల వల్ల వచ్చే ఏదైతే ఉందో వాటిని ట్రాక్ చేస్తూ కోఆర్డినేషన్ కనుక అనేది చేసుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది వైటల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సిన్స్ ఆ బిగ్ గ్యాంగటిక్ రివర్స్ ఆరిజినేట్ ఇన్ ఆ హిమాలయన్ రీజియన్స్ ఎందుకని పెద్ద పెద్ద గ్యాంగటిక్ రివర్స్ అని అంటే జీవనదులు అన్నీ కూడా మనకు హిమాలయ ప్రాంతం నుంచే మనకు వస్తున్నాయి భారతదేశంలోకి సో మా నేపాల్ రాష్ట్రంతో కోఆర్డినేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వండి ఈరోజు ఆర్టికల్స్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి మీ ఏమైనా సూచనలు సలహాలు ఇవ్వాలంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి థ్యాంక్